Nos damos el gusto de tener con nosotros a un consentido cantante y compositor venezolano. Consentido porque el éxito no le es esquivo. Todo lo que hace le va muy bien. Se hizo súper, ultra, hiper, macro famoso porque se presentaba, debido a su tema que tiene que ver con su sencillo La Luna, vestido de astronauta en todos los programas de televisión, aparte en sus videoclips, tiene su propio estilo pop, su gran eh, corazón conquista al público. Lleva un mensaje positivo, vamos a ver unas cosas muy interesantes porque tiene un gran, eh, una gran inclinación por la filantropía, por ayudar a los que menos tienen, a los enfermos. Bueno, vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Es un grande, un talentoso, único venezolano. Vamos a recibir a Robert Bogu. ¿Cómo le va, mi amigo? ¡Qué gusto tenerte! Yeah, vale, llegué un poquito tarde porque estaba así decidiendo qué hacerme en el pelo y tal. Quería, sí. quería tener un look Hace bonito. poco hablamos de eso. Sí. Dicen las mujeres que ven más atractivos a los hombres así Pregúntale que a los a que tenemos del público, cabello. ¿Qué dicen las chicas del público? ¿Es así? ¿Es así? Como que no. Como bueno, que tampoco no. tenemos muchas sí, chicas no, acá en el público. No, no, digamos. Hay un, hubo, hubo, hubo dos que dijeron que sí. Hubo, hubo dos que dijeron así. que sí. Na, nacido... <ríe> Hay Mira. público para todos. Sí. <risa> Fíjate la voz de esa chica de fumadora sí, que sí, tiene. Sí, 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 sí. Quiero, pero sabes que quiero el número de ella, ¿viste? <risa> Naciste en, en Valencia, Venezuela, Valencia, pero Venezuela. creaste tú un movimiento de, 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 de una cultura que me encanta, porque yo lo, lo vamos a ver un ratito ahora en los videoclips. Eh, ¿Se te ocurre esto a ti a raíz de que de, de, de esta estética? Bueno, tu sencillo, la luna, tú una revolución. Yo, yo he sido fanático del pop desde que tengo uso de, de razón. Me encanta el pop. Y cuando supe que iba, iba a hacer esto profesionalmente, sabía que tenía que hacer pop. Lo bueno del pop es eso, ¿no? A mí me encanta que la gente cuando me escribe, por ejemplo, Robert, hoy amanecí con un día triste, mi novia me, me dejó, mi novia me dejó sí. y puse una, una canción tuya o vi uno de tus videoclips y se me subió el ánimo y eso a mí me llena el corazón porque eso es justamente lo que yo quiero hacer con mi música, que la gente ría, que la gente se sienta bien y bueno, gracias a Dios, poquito a poco lo estamos logrando. Anarquía pop. ¿qué Anarquía pop. Que... Hey, está Ahí amigo. está, claro. Y ahora vamos a ver el clip musical sencillo de la luna. la luna. Tú me gusta, corazón, el manual, todo 10 días sigo aquí. La europea, hoy vas a cantar la europea la aquí europea. en vivo, me dijeron. Este, eh, bueno, en TV le ha dado mucha difusión a, a este disco, eh, las grandes cadenas. Eh, me gusta porque creo que ahora lo vamos a ver. Tienes toda una estética, o sea, se nota que eres el promotor, tu propia atracción a sangre de todo. Es así, es que, eh, bueno, no solamente yo, mi manager, Tom Sepúlveda, que anda por ahí pendiente de todo, hemos creado como un equipo donde queremos darle al público no solamente un chavo cantando sin pelo, sino, ¿sabes? Un chavo que, que les dé alegría, que les, lleve, que, les, que les lleve cosas lindas y nosotros queremos que el pop va de la mano de eso, ¿no? De los colores, de la, de la diversión. Cada videoclip queremos que sea más loco que el otro y poquito a poco lo estamos haciendo. Gracias a Dios, muchas cadenas de televisión. Lo están y, haciendo rodar. Lo están haciendo. México también me ha abierto las puertas de una forma ah, increíble. México. Vos es que te voy a contar una cosa. México, bueno, no te lo voy a contar a ti, te voy a contar a la gente. Okay, México, cuéntame. México es una plaza... Eh, como una vez me dijo aquí Montaner, eh, que, que si logras conquistar México, tienes el resto del mundo de América Latina. Así dice. Si México se te cierra por alguna razón, por algún, a, este, algún holding que te dice no, eh, te va a costar todo mucho el doble, sí. ¿no es cierto? Yo llegué a México hace aproximadamente tres años y medio con una maleta llena de sueños y con tres pesos, <risa> literal, y estuvimos tocando muchísimas puertas y cuando ya pensábamos que no iba a suceder nada, ya me iba a regresar a mi país con, bueno, con las tablas en la cabeza, como decimos nosotros, y el día antes, parece de película, pero recibimos una llamada de Televisa Música diciéndonos que estaban interesados en mi proyecto y les puedo decir que desde ese día cambió mi vida y yo estoy inmensamente agradecido a la gente de México porque fueron los que me dieron la oportunidad de comenzar esta carrera en Latinoamérica y México para mí siempre va a ser, bueno, después de Venezuela, México ahora es mi segunda casa. Vamos entonces este, a ver a nuestro a Robert Bogu cantando su sencillo La Luna en este clip musical y ahí van desgustando un poquito el vicio de lo que se trata de este caballero que le está cambiando el rumbo a la música. Adelante. Y si se cae la luna, la luna del cielo, yo la la devuelvo porque se es panelo. Y si se cae el sol, lo siento mi amor, yo prefiero oscuritas para hacerte el amor. Oh, oh, oh. 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 ¿Eh? 
Y vos sabés que te ibas así a los programas yo, de televisión. Eso es lo que te iba a decir. Yo, pensaba, yo pesaba 20 libras más antes de ese video. De ese, eh, con, tú no sabes cuánto sudé grabando ese video con ese traje sí, de astronauta. Sí, mirá que pues, el traje de astronauta. Pero eso fue lo que, digamos, este, eh, iconizó el tema y, por supuesto, le dio fuerza al disco, de alguna de la, forma. Y el astronauta. Tú sabes que yo siempre criticaba a mis compañeros cantantes que se ponían o, otros nombres. Ustedes saben que siempre se ponen que si fulano, sí. el tal, no sé qué. Y te decía, pero qué tontos, ¿por qué se ponen otros nombres? Por eso Robert Bocu el astronauta. Sí, pero no, y me llama ah, Víctor, tú eres el astronauta. Perdona mi ignorancia, ¿no hizo algo parecido a Juanes? Eso es un tema delicado, no entres en eso, no, no entres yo en eso tema. No yo lo vi a Juanes de astronauta hace poco. Hace poco. O estoy equivocado. Poco. Mira, eso ha sido la controversia más divertida que me han metido porque yo no... Un día me Pero lo levanto. bueno es que Juanes lo hace ahora, no le copiaste a Juanes. Lo hizo, lo hizo hace poquito, ya yo lo hice hace como un año y medio y un día las redes sociales explotadas, mira Juanes, hace, a, aparte del traje, exactamente igual y me dio muchísima risa. Entonces empezaron, ¿sabes cómo es la prensa? Diciendo que yo iba a denunciar, a demandar porque esto es un plagio. Y decía, pero ¿cómo hace un plagio? Ese es un traje de astronauta. Han creado una serie de cosas. Luego Juanes salió diciendo que su, aparte nos conocemos y nos admiramos muchísimo y ha sido algo súper divertido. Pero como yo voy a pensar, más bien admiro a Juanes, creo que Juanes es uno de los grandes del pop de nuestra, de nuestra Latinoamérica y más bien me parece un orgullo que él esté usando un traje de astronauta ahora. Y sí, increíble. Y Juanes, ¿qué, ¿Y qué te dice Juanes? ¿Que, que, ¿Que no se dio cuenta que lo habías usado antes? Lo que pasa es que el video... La verdad, el video de la luna se vio muchísimo en muchos países de Latinoamérica y realmente cuando mi equipo habló con el equipo de él, nunca hubo la idea de que él hiciera programas de televisión vestidos de astronautas, que es lo que yo hice. Hizo un par, na nada más. Y a mí me pareció hasta bien. Entonces, ¿sabes cómo? A veces los fans, que los adoro, porque los fans son los que hacen que, que seamos lo que seamos, sí, sí. a veces se ponen y, bueno, y me defienden, que yo Muy creo bien. que veían a Juanes en la calle y, y le caían a golpe. Sí, pero vamos a demandarlo, ¿no? Vamos a hacerlo, sí. Pero tú conoces a alguien. <risa> no, mentira, no, no, no. no. no, no. no, no. Ni que... Y que no, yo adoro a Juanes, vamos a demandarlo. Dale, sí, pues. es buen tipo, Juanes, <risa> no, 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 Juanes. Buen tipo. Somos amigos con Juanes, tiene un hijo que se llama Dante. ¿Ah, sí? sí y claro. lo puso por ti. Lo puso y lo puso por mí, oh, de, after verdad, you. de verdad, por qué supuesto. Bien, qué eh, quiero que, que veamos tu... tu tu sociedad, ahora me vas a contar con doctor Yasso. Eh, son chicos enfermos con distintas anomalías, ¿no es cierto? Sí. Eh, estos que están en el hospital, ¿dónde fue grabado? Mira, este video, para, bueno, para los que no saben, Doctor Yaso es una fundación venezolana que se está expandiendo por varios países Que es una suerte de Doctor Payaso. Exactamente, una ¿no? ellos visitan a niños enf enfermos, sobre todo niños, niños con cáncer. Y les puedo decir que haber estado con esta fundación me ha cambiado la vida absolutamente. Mi papá murió de cáncer hace muy poco, una pérdida que aún todavía hablo de eso y todavía se me quiebra la voz. Y haber estado con ellos visitando tantos, tantos niños que están sufriendo con esta enfermedad tan horrible, lo único que se me ocurrió es, bueno, ¿cómo hago? Hice una canción que se llama Puedo Ser y pusimos esta canción en todas las redes sociales y cada vez que alguien descarga el tema, el 100% de lo recaudado va para ellos, ¿no? Todos sabemos que Venezuela en este momento está pasando una situación muy, muy difícil y el sector salud está muy golpeado y ellos, pues al atender el sector salud también estaban siendo muy golpeados y gracias a este tema hemos recaudado muchísimo dinero para que ellos puedan seguir llevándole sonrisas a todos eso está, es extraordinario. Justamente uno de los niños que sale ahí, David, falleció hace dos semanas escasas y le dijo... Oh, eh, lo, lo último que le dijo la mamá era que quería enviarme una nota de voz a mí Ajá. Y, y la nota de voz decía, con una voz que ya, ya ni podía hablar, me dijo, amigo Robert, me, me siento muy mal, me duele el pecho, me duele mucho la cabeza, pero quería que supieras que te amo mucho, amigo. Y el día siguiente se nos fue y se podrán imaginar. Ahora, obviamente, ese video cobra un sentido mucho más grande en mucho mi vida. Mucho más grande y especial. Y además, te agradezco, ¿no? no solo en nombre de este chiquito, sino en nombre de tantas las familias que, que luchan por la vida porque por la vida de un chiquito, porque creo que está llevando esperanza. La, la música de por sí puede ser usada mucho para la esperanza. Pero para no nada vivir. más nosotros los cantantes, y aprovecho para todos los que nos ven, que te, sé que te ve tantísima gente, todos podemos ayudar de muchísimas formas, ¿sabes? Sí, no, no tienes ni que ser artista, ni ser... Todos, todos tenemos en nuestra comunidad algo donde podemos aportar nuestro granito de arena. Simplemente hay que buscar en Google y les aseguro que les va a salir una cantidad de sitios donde nada más por el tiempo de ustedes, una hora al día, pueden cambiarle la vida muchísimo. Así gente. es, así es. Nosotros... Ah. 
Es triste, es triste. O sea, este, pasamos por todos los momentos anímicos por el programa. Pero sí, ahora triste. Vamos a cambiar, okay, vamos a... Sí, ya, no ya, importa, ya, ya, no importa. Ya, ya, ya. Vamos a una pequeña tanda, nos reponemos. Este, le mandamos un saludo muy especial a gente que ahora por ahí capaz que nos está viendo de una clínica, de un hospital. Y vamos a darle más esperanza tras la tanda con una canción donde vas a cantar la europea, la europea. de Ana Requía por la última placa o la más reciente de Robert Bogu. Ya venimos, tanda. Wow. 